ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട് ഭരിച്ചിരുന്ന അതായത് അന്ന് കേരളമില്ല തിരുവിതാംകൂറായിരുന്നു ആ തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കൊട്ടാരത്തിൽ ചെല്ലാൻ കഴിയുക അത് അവരുടെ അതിഥികളായിട്ട് പിന്നെ അവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒരുപാട് മഹത്വ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി ഹാളിൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുത്തുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വാപ്പിച്ചിനും ഉമ്മാനെ എനിക്ക് അവിടെ കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റി അതുപോലെ തമ്പുരാട്ടിമാരെയും തമ്പുരാൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്നേഹം അവരെ ഒരു സിമ്പിളിസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പേരൻസും നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ള യാത്രയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത്രയും പഴക്കമുള്ള വേണ്ടി തമ്പുരാൻ നമുക്കിത് പാലസിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഇട്ട് ഓടിച്ച് കാണിക്കാണ് ഇത് കൗഡിയാർ കൊട്ടാരം അനന്തപുരിയെ അനന്തപുരി ആക്കിയ രാജകുടുംബം പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ മണ്ണിലാണ് നാമിപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബം തിരുവിതാംകൂറിന് മാത്രമല്ല കേരളത്തിന് അടിത്ര ഭാഗ്യൊരു രാജകുടുംബമാണ് കേരളത്തിൽ സാമൂതിരി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ രാജകുടുംബമായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖച്ചായ മാറ്റിമറിച്ച രാജാക്കന്മാർ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് വന്നവരായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഡച്ചുകാരുടെ പതനത്തിന് കാരണമായത് കുളച്ചൽ യുദ്ധമാണ് ആ കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും കൊട്ടാരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഷാജി മതിലകം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തിലാണ് ഒരുപാട് ചരിത്രം പറയുന്ന കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെയുള്ളത് തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബവും ശ്രീ അവിട്ടൻ തിരുനാൾ ആയിട്ടുള്ള ആദിത്യവർമ്മ തമ്പുരാനാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ പേരൻസ് ഉണ്ട് വാപ്പിച്ചിയും ഉമ്മയുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളെ സന്തോഷങ്ങൾ അവരെയും കൂടി കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരെയും കൂടി കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ളൊരു അല്ലേ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ കാണാൻ പറ്റിയതും കാണാം പ്രത്യേകിച്ചും ഇവരായിട്ട് സംസാരിച്ചതൊക്കെ ഒരുപാട് നേരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവരെ ഗസ്റ്റ് റൂമിലല്ലേ ഗാന്ധിജിയൊക്കെ വന്നിരുന്ന് അതുപോലെ ഒരുപാട് വിശിഷ്ടാതിഥികൾ ആദിത്യ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് അല്ലേ പ്രസിഡന്റ് അന്നത്തെ പിന്നെ എല്ലാവരും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജി അദ്ദേഹം ഇന്ദിരാഗാന്ധി മാഡം പിന്നെ കെ ആർ നാരായണം ഇപ്പൊ എല്ലാരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രിയമുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പറഞ്ഞാലും അവരെയും കൂടി കൊണ്ടുവരുന്നു തോന്നി പിന്നെ ആദിത്യവർമ്മ തമ്പുരാൻ്റെ ഒരു സ്നേഹവും സന്തോഷം തമ്പ് തമ്പുരാട്ടിമാരെ എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും സന്തോഷം അപ്പോൾ അവരെയും കൂടി കൊണ്ടുവരണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതിൽ വലിയൊരു സന്തോഷം തന്നെ ഒരുപാട് നേരം സംസാരിച്ചു പക്ഷേ ചരിത്രമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ സംസാരിച്ചത് കൂടുതലും കാടും പരിസ്ഥിതി അതൊക്കെയാണ് സംസാരിച്ചത് തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതി കൂടിയാണ് ഈ കവടിയാർ കൊട്ടാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യൻ നാട്ടുരാജ്യവും തിരുവിതാംകൂർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിയ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ബോബനാണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രകൃതിയോടും പരിസ്ഥിതിയോടും അതാണ് എനിക്ക് കൂടുതലും ഇഷ്ടപ്പെടാനും പിന്നെ പാരസ്പരത്തിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പാരൻസ് ആയിട്ട് തമ്പുരാനോടുള്ളൊരു ഒരു ഇടയ്ക്കിങ്ങനെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യും 
സാമൂഹ്യ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞ വലിയ രാജകുടുംബമായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെത് യൂറോപ്യൻ ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ രാജാവും മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് ഒരുപാട് സമയമാണ് രാജകുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കൂടെ കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചിലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചത് അതുമാത്രമല്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തിയ ഹാളിലാണ് ഞങ്ങളെയും സ്വീകരിച്ചിരുത്തിയത് അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് പിന്നെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അതുപോലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗാന്ധിജി അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ മഹത്വ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തിയ ഹാളിലാണ് ഞങ്ങളെയും സ്വീകരിച്ചിരുത്തിയത് അത് ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനെടുത്ത ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള പുള്ളിപ്പുലിയുടെ ഫ്രെയിം എനിക്ക് അവിടെ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു ആ ചിത്രം ഇപ്പോൾ കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അതും ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചത് ശ്രീ അവിട്ടം തിരുനാൾ ആദിത്യവർമ്മ തമ്പുരാനും ശ്രീമതി അശ്വതി തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മിബായി തമ്പുരാട്ടിയും ശ്രീമതി പൂയം തിരുനാൾ പാർവതിബായി തമ്പുരാട്ടിയും പിന്നെ ശ്രീമതി രശ്മിവർമ്മ തമ്പുരാട്ടിയുമാണ് പിന്നെ തമ്പുരാട്ടിമാരും തമ്പുരാനുമായിട്ട് കാട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളും തമാശകളുമായിട്ട് ഒരുപാട് നേരമാണ് അവിടെ സംസാരിച്ചിരുന്നത് വാപ്പിച്ചോടും ഉമ്മാനോടും തമ്പുരാട്ടിമാരും തമ്പുരാനൊക്കെ കാണിച്ച ഒരു സ്നേഹം കണ്ടപ്പുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി അവരൊരു സിംപ്ലിസിറ്റി അവരൊരു വിനയം ലാളിത്യമൊക്കെ അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ കണ്ട് പഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ടൗണിനടുത്ത് ഞാനൊരു അമ്പലത്തിൽ പോയി ഇറ്റ് ഇസ് പ്രാക്ടിക്കലി ടൗണിൽ നിന്നൊരു കല്ലെറിഞ്ഞ അവിടെ നിന്ന് വീഴും അത്ര അടുത്താണ് ബട്ട് ദാറ്റ് പ്ലേസ് ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് ചുറ്റിനും മരങ്ങൾ യു വിൽ തിങ്ക് നമ്മൾ പൊന്മുടിയിലും അവിടെയാണ് ഇറ്റ് വാസ് സോ നൈസ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ എന്തോന്ന് കാണുന്നു ബൈപ്പാസിന്റെ വെട്ടുന്നു അവരൊരു കുന്നിടിച്ചോണ്ടാണ് പോകുന്നത് ഒരു കുന്നിടിച്ചിട്ടാണ് ബൈപ്പാസ് വരുന്നത് പഴയ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം ഇടിച്ചു മരങ്ങളെല്ലാം മുറിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചൂടാണെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ കാര്യം നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ അമ്മയാണ് ബിക്കോസ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഭൂമി ഒരമ്മയാണ് മൂന്നമ്മയാണ് ഈ ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിൽ മൂന്നമ്മയാണ് ഒന്ന് നമ്മളെ പെറ്റമ്മ മറ്റേത് ഈ ഭൂമി ഈ മണ്ണ് നമ്മളെ തീറ്റി പോറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്ന അമ്മ നമ്മൾ ഇത്രയും ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ട് മൂന്നാമത്തേത് ഈശ്വരൻ ഈശ്വരനെ ഞങ്ങൾക്ക് പുരുഷനായിട്ടല്ല കാണുന്നത് ഈശ്വരന് പുരുഷനാവാം സ്ത്രീയാവാം മൃഗമാവാം മണ്ണാവാം കല്ലാവാം എല്ലാത്തിനും ഈശ്വരനുണ്ട് എന്നുള്ള അപ്പൊ ഈ മൂന്നമ്മമാരാണ് ഈ അമ്മയെ എല്ലാരും മറക്കുക അഞ്ച് വയസ്സ് തുടങ്ങണം കടലാസ് ഒരു മുട്ടായി നിന്ന് ഞാൻ കടലാസ് ചുരുട്ടി വെളിയിലും മിറ്റത്ത് ഇടരുത് റോഡിൽ ഇടരുത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ തമ്പുരാട്ടിയുടെ അച്ഛൻ കടുവയെ കാട്ടിൽ കണ്ട കഥകൾ പിന്നെ അതുപോലെ അവരെ കാട്ടിലെ ഓർമ്മകൾ കാടിൻ്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള ആദിവാസികളായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ ഇതൊക്കെ തമ്പുരാട്ടി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു പിന്നെ ഒരിക്കൽ കടുവ കണ്ടത് ഞങ്ങൾ അന്ന് രാത്രി ഇട്ട് ബോട്ട് സന്ധ്യ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ട് ആ കൗണ്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു മോളിൽ ഒരു വലിയ ലൈറ്റ് ഓഫ് വെച്ച അപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരികയായിരുന്നു സായിപ്പും ഞങ്ങളും കൂടെ തിരിച്ചു വരുമ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ കരയിൽ പക്ഷെ ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുക്കാനും പോലെ യു ഡോ ഓൺലി സി അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് കടുവയാണെന്ന് ഇത്രയും 
അല്ലോ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇസ് എ ഫാസിനേറ്റിംഗ് സബ്ജെക്ട് നമുക്കത് എത്രയായാലും മതിയാവില്ല എനിക്ക് മാസത്തിൽ ആ തേക്കടിയിലൊക്കെ പോയി ഇരിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിചാരം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഊർജം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു മാവര് വൈബ് ഉള്ളവരും കേട്ടോ ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടു അത് അവരൊരു അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് നോസ്റ്റാൾജിക് ഇനി ഒരുപാട് ഉണ്ടോ അത് അമ്മാവിന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ കാലത്ത് നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച സ്ഥലമാണ് അവിടെ ആ ഒരു ഇത് കെട്ടാൻ ബിക്കോസ് അവിടെയാണ് ബെസ്റ്റ് സൈറ്റ് അതിന്റെ നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇടത്ത് വശത്ത് മൃഗങ്ങളെല്ലാം അവിടെ പണ്ട് പട്ടേ ഇപ്പോഴും അതെ ലോകം കണ്ട ചിത്രകാരനായ രാജാരവിവർമ്മയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെയിന്റിങ്ങിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വിചാരിച്ചാൽ പട്ടി രണ്ടാമത് ചേർത്താണ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ മുമ്പിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് ചരിത്രം പറയുന്ന ചിത്രങ്ങളും പക്ഷെ ചരിത്രം പറയാൻ സമ്മതിച്ചില്ല കേട്ടോ തമ്പുരാട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാടായിരുന്നു ഇവിടെ കൂടുതൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് കാട്ടിലെ വന്യജീവികളെ കുറിച്ച് അവരുടെ പെരിയാറിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ കൂടുതലും അത് തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു സംസാര വിഷയം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകൃതിയും അതിനൊക്കെയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ കവിടെയാ കൊട്ടാരത്തിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു സന്തോഷം ഒരു ഒരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തമ്പുരാൻ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഞാനും തമ്പുരാനും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പരിസ്ഥിതിയായി ബന്ധപ്പെട്ടത് പിന്നെ കാട്ടിൽ കോന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിലുപരി എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റി ആട്ടോ അത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ പറയേണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു തിരുവിതാംകൂർ ഫാമിലിയുടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കേരളം അല്ല അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ അല്ലെ എന്നെ ഇങ്ങനെ പൂട്ടി വിടാൻ ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റാന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇത് വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് വരെ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു ശരി പിന്നെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടില് അമ്മൂമ്മ അവസാനം ആശുപത്രിയിൽ പോകും വരെ ഞാനാണ് അമ്മൂമ്മ മോളിൽ കൊണ്ട് വിട്ടോണ്ടിരുന്നത് ലിഫ്റ്റിൽ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് പടി കയറി കൂടായിരുന്നു പടി ഇറങ്ങാം അപ്പൊ രാവിലെ ഇറങ്ങി വരും പിന്നെ വൈകിട്ട് അമ്മൂമ്മയുടെ റൂം മോളിലായുണ്ട് ഒരു ഒമ്പതേ മുക്കാലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അമ്മൂമ്മ വീൽ ചെയറിലൂടെ കൊണ്ടുവരും ഞാൻ ലിഫ്റ്റിൽ കൊണ്ടുപോകും മോളിൽ വേറൊരു വീൽ ചെയറുണ്ട് രണ്ട് വീ
അപ്പൊ അവിടെ നിറക്കി വിരിച്ചിറക്കിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ റൂമിൽ കൊണ്ടു അനി മോളിലോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മള് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവരൊരു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് കൊടുത്തൊരു സർപ്രൈസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പേരൻസ് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള യാത്രയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കവളികർ പാലസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരുപാട് നേരം തമ്പുരാട്ടിമാരും തമ്പുരാട്ടിമാരൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ആനിമൽസ് ചത്തുവാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ചത്തുവോ പക്ഷെ മനുഷ്യൻ ചത്തുപോയ ആനിമൽസ് ജീവിക്കും പിന്നെ ആദിത്യവർമ്മ തമ്പുരാൻ്റെ ഒരു സ്നേഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണിച്ചു തന്നു എന്നെയും വാപ്പിച്ചിനെയും ഉമ്മാനൊക്കെ പിന്നെ ഒരുപാട് തമാശകൾ പറഞ്ഞു സമയം പോയതൊന്നും അറിഞ്ഞതേ ഇല്ല ഇത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ കല്യാണത്തിന് കിട്ടിയ വണ്ടിയാണിത് അമ്മയുടെ അച്ഛൻ അമ്മയ്ക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തതാണ് ഫുള്ള് മാനുവലാണ് പഴയ സ്വിച്ചൊക്കെ കണ്ടില്ലേ എല്ലാം മാനുവലാണ് ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു മാനുവൽ വണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പുതിയ വണ്ടി വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാങ്ങിക്കാറില്ല എനിക്ക് മാനുവലാണ് ഇഷ്ടം അത് ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ നേരത്തെ ഫീൽ അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ ഉത്രാടം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ട വർമ്മ തമ്പുരാന് മുതൽ കാറിനോടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു തമ്പുരാനും വളരെ പ്രിയമുള്ള കാര്യമാണ് കാറ് പക്ഷെ ഒരു ഇവിടെ കേരളത്തിലെ റോഡൊക്കെ കുറച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഒരു സുഖമാണ് ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ഫോർ ലൈൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വർക്ക് നടക്കില്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോടുള്ളൊരു മെഗാ സ്റ്റാർ മമ്മൂക്ക അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ത്രീ സിക്സ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന നമ്പർ ത്രീ സിക്സ് നയൻ ആണ് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തമ്പുരാനോട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നേരിട്ടത് പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പം മുപ്പർക്കും ഇതുപോലെ കാരണോടുള്ളൊരു ക്രൈസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോടുള്ളൊരു ക്രൈസ് ഉണ്ട് ത്രീ സിക്സ് നയൻ സ്പോർട്സ് കൂടെ സ്പോർട്സും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് വേറെ ഉണ്ട് ബാഡ്മിൻ്റൺ അന്നത്തെ പുള്ളി ആയിരുന്നു ഈ കാറ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അല്ലേ എത്ര വർഷം പഴക്കമുണ്ട് ഈ കാറ് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു രാജകീയ പ്രൗഢി അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേറെ കാറുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു കാറിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗി തന്നെയാണ് അടിപൊളി തമ്പുരാൻ നമുക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് ഈ കാർ എടുത്തത് എപ്പോഴും സാധാരണ ഇവിടെ കിടക്കാറാണ് പതിവ് പക്ഷെ ഈ കാറിങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു വരുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് വേറൊരു ലെവൽ തന്നെയാണ് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പാലസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും അപ്പൊ തമ്പുരാൻ എന്നോടൊന്ന് കയറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്നോടൊന്ന് കയറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞോട്ടാ കാറിൽ അതുകൊണ്ടാണ് കയറിയത് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതെ എ സിയുടെ തണുപ്പൊക്കെ ഇപ്പോഴും അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് എൻ്റെ പൊന്നോ ഇത് കൈയൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലെ വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും പഴക്കമുള്ള വണ്ടി തമ്പുരാൻ നമുക്കിത് പാലസിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിലിട്ട് ഓടിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് വന്നപ്പോഴും ഇതിലൊന്ന് കയറണമെന്ന് അപ്പോൾ അതെ നമ്മളിങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല അടിപൊളി വിഷസ് നല്ല അടിപൊളി ലൈറ്റ
ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വേഗതയെ പുറകിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വണ്ടിക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടിയാലും ശബ്ദമാണ് ആദ്യം കൂടുതൽ അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു വ്യൂ അങ്ങോട്ട് എടുക്കാം നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു അത് മാത്രല്ല ഈ വണ്ടിയില് ഈ കാറില് ഇത്രയും വർഷം പഴക്കമുള്ള ഇത്രയും വർഷം പഴക്കുന്നൊന്നും പറയില്ല കേട്ടോ നല്ല കണ്ടി അവര് ഭാഗ്യം നമുക്കും കിട്ടിട്ടോ അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരെ കാലത്ത് സഞ്ചരി അല്ല ഈ കാറൊക്കെ പുറത്തൊക്കെ പോയിരുന്നു വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതും ഈ കാറിലിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഒരുപാട് പേരൊക്കെ ഇരുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ മദ്രാസിലൊക്കെ എത്ര പ്രാവശ്യം അച്ഛൻ തന്നെ ഓടിച്ചു പോയിരുന്നു സീറ്റിലാണ് നമ്മൾ പിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലാ സെൻസസും എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നൊരു സാധനമേ ഇല്ല ബീപ്പറോ ഒന്നുമില്ല ഇതിന്റെ എല്ലാ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും ഇതിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ ഓർമ്മകൾ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ ഉണ്ട് കേട്ടാ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ മഹാരാജാവായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ പണ്ടത്തെ ചെറുപ്പാലത്തിലെ അല്ലെ അപ്പൊ അത് അതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ എന്താ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചു വന്ന ആൾക്കാരാണ് ജീവിച്ചു ഞങ്ങളൊക്കെ ജനറേഷൻ ആപ്പോ മറ്റേ രാജഭരണവും രാജപ്രതാപവും അതൊക്കെ മാറി പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു അധികാരവും ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹം അതാണ് ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ന് ഇന്ന് മതി ഏറ്റവും വലിയ അസെറ്റ് അതാണ് ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹം അത് മതി ഒരു അധികാരവും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹം അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് തിരിച്ചും നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ജാതി മത വർണ്ണ ഭേദം ഇല്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഒരേ മനസ്സോടെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സാണ് തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ എനിക്ക് ഇവിടെ വരണം പ്രത്യേകിച്ച് ആദിത്യവർമ്മ തമ്പുരാൻ നമ്മളായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ എന്തായാലും വരണം സംസാ നമ്മുടെ പേരൻസിനെ കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെയാണ് എനിക്കിവിടെ വരണം എന്ന് തോന്നിയത് അപ്പോൾ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അന്നത്തെ ഒരു രാജ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഈ ജനങ്ങളിലെ ഒരു സ്നേഹവും സന്തോഷം തന്നെയാണെന്ന് അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പത്മനാഭ നമ്മളിങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള ഒരു ഓഫ് റോഡ് അല്ലെ ഓഫ് റോഡ് ഒരു ഓഫ് റോഡ് അതുപോലെ ലങ്സ് ഓഫ് ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് പറയാം പച്ചപ്പ് സിറ്റിയില് ഇതിനകത്ത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഒരു കാടിൻ്റെ ഒരു ഫീലൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വൈൽഡ് ലൈഫൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ആ കാടും പരിസരമൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടമായി പിന്നെ ഞങ്ങൾ യാത്രയുടെ ഇടയിൽ തമ്പുരാൻ തമ്പുരാൻ്റെ ഫോണിൽ തന്നെ എൻ്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു തമ്പുരാൻ ഇതിൽ ജീപ്പിൽ വരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ നമ്മുടെ തമ്പുരാൻ ഇതിലെ ഓഫ് റോഡൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ആംബിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പുറത്ത് അവരെ ഫാമൊക്കെ തമ്പുരാനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു തന്നു തമ്പുരാൻ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ച വണ്ടിയാണിത് അപ്പൊ അതിന് അതിനോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇഷ്ടവും സ്നേഹം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ അറുപത്തേഴ് മോഡൽ വണ്ടി ഇതേതാ ബോക്സ് ബാഗൻ ബീറ്റ് എന്ന് പറയും ബാക്ക് എഞ്ചിനാണല്ലേ 
പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോരാൻ നേരം ഉമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ച് തമ്പരാട്ടിമാരൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ചുമ്മാക്ക് ഡയബറ്റിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് കാഴ്ചേനെ ബാധിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ തമ്പുരാട്ടിമാരൊക്കെ അടുത്ത് വന്ന് ഉമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ച് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കേണ്ടതൊക്കെ ശരിയാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഉമ്മാക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി മനസ്സ് നിറഞ്ഞിട്ടാണ് കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട് ഭരിച്ചിരുന്ന അതായത് അന്ന് കേരളമില്ല തിരുവിതാംകൂറായിരുന്നു ആ തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കൊട്ടാരത്തിൽ ചെല്ലാൻ കഴിയുക അത് അവരുടെ അതിഥികളായിട്ട് പിന്നെ അവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒരുപാട് മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുത്തിയ ഹാളിൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുത്തുക അതൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വാപ്പിച്ചിനി ഉമ്മാനെ എനിക്കവിടെ കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റി അതുപോലെ തമ്പുരാട്ടിമാരെയും തമ്പുരാൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്നേഹം അവരെ ഒരു സിമ്പിളിസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ ആദിത്യവർമ്മ തമ്പുരാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറിലാണ് ഞങ്ങളെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാക്കിയത് കാറ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം വരെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കി തരാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് പോയത് നമ്മളൊരു വേറൊരു കാറിലാണ് ഇവിടെ വന്നത് തിരിച്ച് തമ്പുരാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ആളെ വണ്ടിയിൽ ഇവിടെ വരെ പാലസ്റ്റിന് പുറത്ത് വരെ ആക്കി തന്നിട്ടാണ് പോണെ വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹം ഒരുപാട് സമയം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ ക്യാമറ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കാർഡ് പരിസ്ഥിതി നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയുടെ ആ ഒരു സ്നേഹമാണ് സ്നേഹം അപ്പൊ ശരി